Good evening. Good evening. Okay, we are going to start with this new session. Vamos a ir comenzando. Los demás se van a ir agregando a medida pase el tiempo. But we are going to begin. Um, we are going to uh, complete the topic that we were developing yesterday. And also, um, uh, we are going to work on the platform. Uh, vamos a completar primero el tema que estuvimos viendo ayer de las WH questions. Vamos a revisar un poco de la plataforma, vamos a hacer algunos knowledge check, eh, vamos a ver uh, o escuchar algunas conversaciones con ejemplos de los temas que estamos tratando, <coughs> porque eh, lo más seguro es que mañana tal vez terminemos los temas de la plataforma, los que ya se establecen ahí, y también vamos a trabajar con lo que es el midterm, vamos a trabajar con el examen, ¿verdad?, para que los que no han avanzado con la plataforma puedan hacerlo, puedan ir contestando el examen junto con nosotros en la sesión para que no se vayan a atrasar, ¿verdad? Sino que vamos a ir trabajando también con el midterm el día de mañana, tal vez el día de mañana o el día viernes. Pero de que completamos la plata, uh, I mean, la sección número 3, la vamos a completar en estos días. So, we are going to begin with the uh, topic that we were developing yesterday that are the WH questions. We were seeing some examples of whom. So we are going to continue from that part and then we are going to see the other examples that we have there for the WH questions. Vamos a ir viendo los otros ejemplos que tenemos de las WH questions y luego vamos a ir a la plataforma a ver un poco del trabajo de la plataforma. So let me begin with this one. <clears throat> but let me do something first. Okay. I hope this is okay. Uh, we have number four. So in this case we have number five number four in this case we have more than five number five six seven eight i think we have eight eight questions in this part tenemos ocho preguntas en esta parte so we are going to see the number a number four and it is um whom do we have to contact whom do we have to contact? And we have the answer. We have to contact the representative of that company. Number five, whom did you meet in front of the building last week? ¿A quién conociste, a quién viste, con quién te encontraste la semana pasada? En frente de el edificio. That was Annie, my secretary. Esa fue Ana, mi secretaria. Number six. Whom do you know in this class? Whom do you know in this class? ¿A quién conoces en esta clase? And we can answer, I only know Danny. I only know Danny. Solo conozco a Danny. Number seven. Whom are you going to invite? Whom are you going to invite? 
¿A quién vas a invitar? I'm going to invite all of my classmates. Um, I'm going to invite all of my classmates. Voy a invitar a todos mis compañeros. With whom do you agree? With whom do you agree? ¿Con quién estás de acuerdo? And we can say, <clears throat> I agree with Henry's team. I agree with Henry's team. Estoy de acuerdo con el grupo de Henry. Now, we are going to see which, who's, why, and how. Vamos a ver las otras, eh, los otros ejemplos de preguntas con which, que es de selección, whose, que es de posesión, why, que es de razón, y how, que es para dar indicaciones. Voy a tratar de poner solo las preguntas para no tomarnos tanto tiempo y continuar con lo de la plataforma. Para que igual vayamos avanzando, porque ustedes ya saben que este día viernes ya tienen que tener completas plataforma 1, 2 y 3, junto con el mid-turn. So, we are going to continue with the next question, the next WH word. And then, when we complete the nine WH words, we are going to go to the platform to work on the knowledge check. Vamos a ir a trabajar con los knowledge check que tenemos ahí. Porque, si no me equivoco, tenemos dos de dos temas diferentes. Vamos a ver una conversación y vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en los knowledge check. So, we are going to see which... Y en este caso solo les voy a poner la pregunta. Which shirt do you like? Which shirt do you like? ¿Cuál camisa te gusta? Which color do you choose? ¿Qué color escoges? Which part do you like the most in the story? Which is the longest river in the world? And which one is yours? ¿Cuál es tuyo? Now, we are going to see whose. Number one, whose jacket is this? Whose jacket is this? ¿De quién es esta chaqueta? Whose birthday is today? Whose birthday is today? ¿De quién es el cumpleaños? Number three, whose pencil is on the floor? Whose pencil? is on the floor. Whose team is better? Whose team is better? Next one, why? We have number one. Why don't we visit him now? Why don't we... <clears throat> Visit him now. ¿Por qué no lo visitamos ahora? Why did you leave so early? Why did you leave so early? ¿Por qué te fuiste tan temprano? What do you think that he loves you? Why do you think that he loves you? ¿Por qué crees que te ama? Why do people celebrate Thanksgiving? 
Why do people celebrate Thanksgiving? Why can I go to the cinema now? Why can I go to the cinema now? ¿Por qué no puedo ir al cine ahora? Why are you so late? ¿Por qué estás tan tarde? ¿Por qué llegaste tan tarde? Last one. El último. How? Number one. Vamos a terminar con, estas, eh, con estos ejemplos. How is the weather? How is the weather? ¿Cómo está el clima? How do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How did you know him? Eh, tell me, Alejandra. Good night, teacher. Good night. Um, how do you say Thanksgiving in Spanish? Eh, Día de Acción de Gracias. Esa es el, eh, la celebración del, de la Acción de Gracias. Ok. Thank mm -hmm. you. You're welcome. And number three. How did you know him? How did you know him? ¿Cómo lo conociste o cómo lo conoces? How is your new job? How is your new job? ¿Cómo está tu nuevo trabajo? Um, I'm so sorry. Um, number five, how often do you go to the movie theater? ¿Qué tan seguido? How often do you go to the movie theater? ¿Qué tan seguido vas al cine? Number six, how far is from your house to school? How far is from your house to school? ¿Qué tan lejos está tu casa de la escuela? How much did it cost? How much did it cost? ¿Qué costó? ¿Qué tanto costó? ¿Cuál es la cantidad, verdad? Um, how many people are there in your class? How many people are there in your class? ¿Cuántas personas hay en tu clase? And how come you lost the game? How come you lost the game? ¿Cómo sucedió, verdad, que perdiste el juego? En este caso, si ustedes se fijan, con el how, tenemos no simplemente eh, la pregunta normal de how are you doing, how is it going. No solo estamos utilizando el verbo to be, sino que también estamos utilizando diferentes elementos, que era lo que yo les decía, eh, que tenemos muchas más palabras que podemos agregarles al how para preguntar cosas en específico. Así como tenemos en el eh, how often, 
qué tan seguido para preguntar, ¿verdad? Sobre eh, las actividades que nosotros hacemos eh, diariamente. How far, que nos está preguntando sobre eh, la distancia de un lugar a otro. Eh, how much, el costo de algunas cosas. How many, eh, la cantidad de personas que puede haber en un lugar. En how come, es como preguntar por qué eh, perdiste el juego. Eh, pero de una manera diferente y no simplemente utilizando el why. So in this case, we have like um, more elements that we can add to the, the question how. How tiene como muchas más eh, expresiones, muchas más formas, ¿verdad? Para poderlo utilizar en inglés. No simplemente es como el why, que el why ya sabemos que nos está preguntando por una razón. En cambio, el how sí nos da como la pauta para eh, buscar mucha más información y también para buscar información bastante específica. So, now we are going to go to the platform. Vamos a movernos a la plataforma para... Eh, resolver algunos de los knowledge check que tenemos allá. Vamos a revisarlos. Si ya los hicieron, very good. Vamos a hacer solo un review. Y si no, pues aquí vamos a ir contestando nosotros las eh, preguntas o los ejercicios que aparezcan allá. So, we are going to see the knowledge check number 3.2. Vamos a ver el 3.2 primero, que es sobre la imagen que tiene que ver con los jobs. Y lo vamos a ir resolviendo. So, I'm going to share the screen. And we are going to see this one. So we have this uh, image on the platform and we have the instruction. Look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Remember, capital letters are necessary. Adding the period at the end is not necessary. Tenemos que escribir, ¿verdad? La profesión de cada uno y vamos a poner en mayúsculas el inicio de la oración y el punto final no es necesario porque ya está colocado. So, we have this image. Number one, receptionist. Number two, doctor. Number three, nurse. So, we have the example. What is his job? ¿Cuál es su trabajo? He is a receptionist. Number two, what is her job? ¿Cuál es su trabajo? Pero hablando de ella. She is a doctor. Y el último, what is her job? ¿Cuál es su trabajo? Obviamente, hablando de ella, utilizando el her. And we say she is a nurse. Vamos a utilizar esas frases pequeñas, cortas, concisas, ¿verdad? Que aparecen ahí. So, we have the next image. Number four and number five. So, number four, what is his job? ¿Cómo sería la oración? Estamos hablando de él. He is a pilot. He is a pilot. Good. He pilot. is a pilot. Yes. Now, what is her job? ¿Cuál es el trabajo de ella? ¿Cómo quedaría la oración? She is a fly attendant. Okay, she is a fly attendant. Okay, next one. Vamos a ver la siguiente. Number six and number seven. Musician and singer. What is his job? ¿Cuál es el trabajo de él? He's a musician. Okay, he's a musician. Next one. What is her job? She's a, sing a singer. Okay, she is a singer. Excelente. Next, next one, we have number eight, nine, and ten. Number eight, judge. 
number nine, police officer. Number nine, uh, number 10, I mean, lawyer. Number eight, judge. Number nine, police officer. And number 10, lawyer. So, number eight, what is her job? ¿Cuál es su trabajo, pero de ella? She is a... She is a job. Ah, muy bien. She is a judge. Ella es una jueza. Number nine. What is his job? ¿Cuál es su trabajo? He is a police officer. Okay, he is a police officer. Police officer. Officer. Good. Number 10. Number 10. He is a lawyer. Okay, he is a lawyer. Very good. Now, we have 11, 12, and 13. Um, cook or chef, waiter, and waitress. Cook or chef, waiter, and waitress. Number 11, what is his job? ¿Cuál es el trabajo del número 11? He's a he is a chef. He is a chef. Okay. Now, 12. What is his job? ¿Cuál es el trabajo del número 12? He is a, he is a waiter. waiter. Okay. He is a waiter. Es un mesero. <clears throat> And what is her job? ¿Cuál es el trabajo de la número 13? She is a waitress. Okay, she is a waitress. Very good. Now we have 14, 15, and 16. A salesperson, salesperson, cashier, and security guard, salesperson, cashier, and security guard. Number 14, what is his job? ¿Cuál es el trabajo del número 14? He is a salesperson. Okay, he is a salesperson. Es el vendedor. Now, next one. What is her job? ¿Cuál es el trabajo de la número 15? She is a security guard. 15? Número 15? She is a cashier. Mm -hmm. She is a... She is a security Ah, uh, no. That is number 16. Es el número 16. Que es este de acá. 16. El 16 es el security guard. He is a mm -hmm. security guard. Yes. But in this case, is she is a security she is... Yes, of course. Sorry. Don't worry. Security guard. And I'm not writing the capital letter. So, let's see. Okay, parcialmente. Why? Let's see. Oh, I know what is the problem. Veamos cuáles son los problemas más comunes que nos pueden pasar. En este caso, no pusimos, bueno, en este caso no lo puse yo. La Ah, uh, she's a flight attendant. Next one, this. ¿Cuál será el problema aquí? ¿Cuál creen ustedes que es el problema en esa? En el número 8. ¿De? 
Ah, this one. The period, excellent. El punto, muy bien. And that's it. Okay, let's see, let's see. Oh, it is not complete. Vamos a ver. ¿Cuál es la que no está correcta? The same. ¿Por qué? Se dejó mucho espacio, ¿verdad? Esto para que veamos los posibles errores que nos pueden llegar a ocurrir cuando estamos en la plataforma. A veces no nos salen 100% eh, correctos los, eh, los ejercicios por eso, ¿verdad? Porque a veces eh, le ponemos... Eh, mucho espacio, porque no le ponemos las mayúsculas, porque no le ponemos o oh, le agregamos puntos cuando ya no debería de ir y por eso a veces nos salen malas pero ahora sí ya está todo correcto voy a detener esto because I think we have a conversation creo que tenemos una conversación así que necesito eh, poner el audio so let me a second gimme, gimme, gimme <clears throat> yes, we are going to practice a conversation eh, related to the WH question. Vamos a escuchar una conversación que tiene que ver con las WH eh, questions y la conversación se llama He works in a hotel. Él trabaja en un hotel. So let me share the video and we are going to listen twice the conversation. So I'm going to to listen this part, and also we are going to hear more information related to the question, and also with the use of do and does. También vamos a escuchar un poco del uso del do y el does en esto de las preguntas. Así que vamos a poner atención a la información. So let's listen the video. But let me put the sound like this. Okay, let's see. Listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present, WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Uh, then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. 
finally we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and co-workers and their jobs. Okay, let's see or make a little review of this part. You know that we were working with the WH word, but now you can see another structure that we can use to create these questions. Tenemos otra estructura que podemos utilizar con nuestras WH words. Y es el do or does. Esto obviamente es para crear preguntas en presente. Así como lo está explicando, ¿verdad? Tenemos nuestros pronombres eh, con los que vamos a utilizar específicamente o el do o el does. Y ahí lo ven ustedes. I, you, we, and they van a utilizar el do. Para tercera persona singular, he, she, it, vamos a utilizar el does. Pero vamos a leer un poco de la conversación que ya teníamos nosotros porque es, eh, vemos algunas preguntas ahí y también es una conversación un poco graciosa. Eh, la conversación se llama he works in a hotel. Él eh, trabaja en un hotel. But, uh, I mean, this one. Okay, and we have Rachel and Angela. Tenemos a Rachel y a Angela que están uh, hablando, ¿verdad? Sobre sus hermanos. The first one, it says, where does your brother work? ¿Dónde trabaja tu hermano? Si se fijan, ahí no, no es como que le esté cambiando o le esté agregando un significado diferente a la pregunta. Where does your brother work? ¿Dónde trabaja tu hermano? No es como que le va a agregar una parte extra al ponerle do or does a, eh, a la pregunta, sino que es más que todo como un auxiliar, como ya lo decíamos. And the answer is, in a hotel. El hermano de Rachel, I mean, el hermano de Angela trabaja en un hotel. Y Rachel said, oh, really? My brother works in a hotel too. He is a front desk agent. Le dice, oh, en serio, mi hermano trabaja en un hotel también. Él está como en, en, en el recibidor, ¿verdad? Él está como al inicio donde las personas llegan a eh, hacer el check-in. Y le dice, how does he like it? Le gusta, es como preguntar que si le gusta su trabajo. And eh, Rachel said, not very much. He doesn't like the manager. No le gusta el manager, no le gusta la persona, ¿verdad? Eh, que revisa su trabajo. Y le dice a Angela, that's too bad. What hotel does he work for? Eso es algo malo. Eh, ¿En qué hotel está trabajando? Y ella le responde, le responde, de plaza, en el hotel plaza. Y le dice a Angela, that's funny. My brother works there too. Mi hermano también trabaja allí. Y le dice a Rachel, oh, that interesting. What does he do? ¿Qué es lo que hace él? Está bastante interesante que los dos trabajen en el mismo lugar. Y Angela le dice, bueno, él es el manager. O sea, el, al hermano de Rachel no le caía muy bien el manager y resulta que es el hermano de Angela. Es un poco gracioso porque ellos están hablando de sus hermanos, ¿verdad? Entonces, tenemos la fórmula, ya se las voy a poner en el documento para que ustedes la tengan siempre ahí. Eh, de cómo creamos nosotros nuestras WH words usando también el do y el does. So let me put the eh, formula there to have that information. So let me go to the document for a while. I need to share this one. Este se aplica para todas las WH words, el uso del do y el does. So, we have here the structure. Let me... It says the WH word. <clears throat> Then we have, it says here, the... Do or does, do, does, plus the subject, 
plus it's an the verb and the complement. The verb plus the complement plus the question mark. Esa es la estructura. Ahora, vamos al siguiente al siguiente eh, knowledge check 3.7 here it says complete these conversations select the answer that contains the two word need to complete each question vamos a responder estas conversaciones y vamos a ver cuáles son las dos palabras que le eh, faltan a esas dos conversaciones en este caso tenemos un par de oraciones acá Voy a poner la primera, la conversación 1. Les voy a dar dos minutos para leerlas y decidir cuál es la opción o las palabras que nos faltan. Las vamos a marcar y vamos a ir así con las otras que nos faltan. So, tenemos dos minutos para decidir cuál es la, eh, la opción que está mejor. Dos minutos right now. Okay, let's see the first one. What does your sister do? ¿Qué hace tu hermana? My sister, she's a nurse. Mi hermana es una enfermera. Ese es el ejemplo. Ahora, does she eat? It is dif difficult, but she loves it. Es bastante difícil, pero ella lo adora o lo ama. ¿Qué palabras nos faltan en esa primera eh, oración o en esa primera pregunta how how, how like how like the last one okay next one conversation number two does your brother and we have the answer at the airport he is a pilot Al, en el aeropuerto él es un piloto de qué estaremos hablando acá Where, where, where Where does your brother work? ¿Dónde trabaja tu hermano? Next one. Oh, does he eat? He doesn't really like it. A él no le gusta mucho. ¿Cuál será la pregunta? How does he like it? How does he like it? Let's see. Number three. Do your parents their jobs? Oh, I guess they like them. Oh, creo que le gusta. How how do your parents like? Okay. Very good. How do your parents like their jobs? Next one. I don't remember. Do they? In an office in the city. En una oficina de la ciudad. I don't remember. Where do they work? Okay. Where do they work? Next one. Do you? I am a student. Soy un estudiante.
What do you what do? do, you do? Okay, what do you do? Next one. And this is the last one. I see. Do you, your classes? They are good. I like them a lot. Son buenas. Me gustan bastante. How do you like your classes? How do you like your classes? Okay, let's see. Okay, all of them are correct. Todas ellas están correctas. Number one, how does she like? How does she like it? It is difficult, but she loves it. Um, que si a ella le gusta, bueno, es difícil, pero ella le gusta, lo ama. Um, where does your brother work? At the airport, he is a pilot. ¿Dónde trabaja tu hermano? En el aeropuerto, él es un piloto. Oh, Uh, how does he like it? He doesn't really like it. ¿A él le gusta? No, no le gusta. O en realidad no le gusta. Um, how do your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. ¿A tu padre le gusta su trabajo? Mm, creo que sí le gusta. I don't remember where do they work. In an office in the city. No recuerdo dónde trabajan. En una oficina en la ciudad. Um, what do you do? ¿Qué haces? I am a student. Soy un estudiante. I see. How like you, uh, I mean, how do you like your classes? They are good. I like them a lot. ¿Te gustan tus clases? Es también. Me gustan mucho. Okay. That is uh, the um, knowledge check 3.7. Ahí está el 3.7. Si ustedes se fijan, Solo tenemos unos cuantos. Dos knowledge check more. Two more knowledge check to complete the section number three. But let's see. Next of this one, we have the midterm. Luego tenemos lo que es el examen. Vamos a ver si nos carga para ver, ponerle por acá. Tenemos la parte del listening. Tenemos complete the conversation, unscrabble the sentence. Select the correct words, uh, select question to complete the conversation, and complete conversation. Two, four, six parts. Tenemos seis partes del midterm. Y eh, vamos a tratar de terminar los temas que nos quedan en la sección número tres para poder trabajar con el midterm. Para que ustedes eh, completen la sección tres y el examen para el día viernes. Y ustedes ya solo se quedan con lo que es la sección eh, número eh, cuatro para que finalicemos. Porque recuerden que este viernes vamos a tener lo que son eh, diez sesiones y nos quedan las seis restantes. Y terminamos lo que es el curso súper rápido. So, we are going to continue. We are going to see the next topic. So, we're going to learn the placement of the adjectives. You know that the adjectives are words that we use to uh, give more information about a person, a place, an animal, an object, and they give us more information about the thing that we are using in a conversation. Los adjetivos son palabras que nos dan más información a nosotros eh, sobre un objeto, una persona, un animal, un edificio, y que al igual nos da como, uh, nos ayuda a crearnos una imagen mental sobre lo que estamos viendo. Ya que eso nos permite a nosotros decir, ah, es black, es de color negro, y es mm, small, es pequeño, eh, very airy, es muy peludo, puede ser un ratón. Eh, vamos creando una imagen mental, ¿verdad? De la persona, del objeto, del animal, a través de de los adjetivos. But in this case, we are going to learn something related to the placement of the adjectives. Um, we are going to learn uh, the verb be plus the adjective and adjective plus noun. Vamos a escuchar um, la información sobre el cómo debemos posicionar el adjetivo 
pero básicamente vamos a ver lo que es el verbo be más el adjetivo y el adjetivo más el nombre. So, let's see the video and then we are going to explain something a little bit of the placement of the adjectives. But this one is a conversation. Es una conversación donde vamos a ver cómo se posicionan los adjetivos. So, let's see the video and listen the conversation. Well, give me a second because it is charging. So give me a second. Hi everyone. In this class you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, A or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, A, then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job, after that, we're going to add the verb to be, in this case is, is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus has, plus article, a or an, plus adjective, plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, a. Then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article A. Then we will add the adjective. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways. 
using B plus adjectives and adjective plus noun. Okay, uh, we have the conversation in which we were like um, listening something about a specific job. In this case, uh, we have a firefighter and it says something about his job. Um, in this case, I need to uh, put the conversation there on the uh, document in which we were working. So give me a moment because I need to have the image there. Vamos a poner la imagen allá para explicar un poco sobre esto que vimos de las estructuras del de verbo, eh, I mean, del adjetivo en diferentes posiciones. So I'm going to put the conversation here. Give me a second, and we are almost done. And I'm going to give you something for tomorrow. Vamos a tener una actividad para mañana. Eh, así como veían ustedes las palabras que puso él al final del video, y eh, los adjetivos que ponía ahí, voy a crear una pequeña tabla en lo que es el documento y vamos a pensar en diferentes trabajos que cumplan con ese adjetivo que aparece ahí. Pero ya les voy a poner yo la tabla para que ustedes vayan viendo cuáles son. En tomorrow you are going to give me the uh, different jobs. And in this case it's just your opinion. Es solo la opinión de ustedes. No eh, tiene que ser algo así como oh, that is not true. Don't worry about that. No es algo así como, ah, vamos a, a tener una discusión por, por la opinión de cada uno de ustedes. No, it is just like to make an example. So, this is the conversation. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. Uh, how do you like it? It's great. The students are terrific. Ahí tenemos la primera, ¿verdad? Donde utilizamos el verbo to be con el uh, adjetivo, así como aparece por acá. Vamos a ver si tenemos aquí. Verb be plus adjective. Y aquí tenemos nosotros la eh, fórmula. Escribimos el artículo, en este caso, e eh, o la a, es para las eh, consonantes. En es para las eh, vocales en este caso o los sonidos eh, vocálicos then we have the profession vamos a escribir la profesión eh, o en este caso el trabajo verdad la palabra trabajo el verbo be y el adjetivo pero en este caso como nosotros tenemos la palabra estudiantes que básicamente no es ser un trabajo verdad eh, pero dice los estudiantes son terribles how are things with you not bad. I am a firefighter now. You know, that is exciting. Yeah, but it's a very stressful job. Aquí viene la segunda. Es el adjective plus now. En el cual, nosotros vemos la segunda estructura que aparece en el video, que es el que estaba explicando él, donde tenemos igual el artículo eh, and the profession plus has. Plus article, again, volvemos a escribir el artículo. Plus adjective, plus noun, que es el trabajo que nosotros estamos eh, mencionando. It's a very stressful job. I had a very stressful job. Tengo un trabajo muy estresante. And sometimes it's dangerous. Esas palabras que utilizamos para describir esas situaciones terrific, stressful, dangerous, nos sirven a nosotros como adjetivos para explicar, ¿verdad? Eh, nuestro trabajo para dar como más información acerca de nuestro trabajo. Y para que las personas sepan, ¿verdad? Eh, le damos como ese sazón. So, in this case, we have two, four, and six. Six different adjectives. We have boring, easy, dangerous, exciting, difficult, and stressful. ¿Qué vamos a hacer? 
Voy a agregar acá la tabla. Let me add the table here. We have six words. Six. Mm -hmm. I mean, I need to add another one, but I don't like it. Six and two. Like this. Bien, aquí vamos a poner adjectives. And we are going to add the adjectives that we have on the video. We have the number one that is boring, then easy. Boring, easy. Then we have dangerous, exciting. Then we have difficult and stressful. Bien, tenemos seis adjetivos diferentes. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a pensar en los diferentes trabajos que ustedes conocen. Y mañana vamos a decir que, por ejemplo, ustedes piensan en seis trabajos diferentes. ¿Cuál de ellos es boring? ¿Cuál de ellos es easy para ustedes? Es un trabajo fácil, un trabajo peligroso, un trabajo emocionante, un trabajo difícil y un trabajo estresante. Y vamos a hacer una lista, ¿verdad? Según la categoría del de adjetivo que ustedes tienen ahí. El, la eh, tabla está en el, en el documento, pero... Let me think about it. Mm, quizás vamos a hacer una cosa. Les voy a mandar solo la tabla en un nuevo documento para que ustedes puedan editarlo. Y ustedes tienen todo el día de mañana para poder poner sus opiniones de los diferentes trabajos que, eh, que estén en cada una de las categorías. Ustedes pueden poner un trabajo que sea aburrido, uno que sea fácil, uno que sea peligroso, uno que sea emocionante, uno que sea difícil y uno que sea estresante. Y mañana vamos a revisar ese documento con sus opiniones. Quizás vamos a hacer eso. Les voy a mandar mejor el documento y ustedes lo escriben directamente ahí. Y mañana, al, cuando ya estemos en la sesión, lo vamos a revisar. So. Um, I'm going to send to you a new document in which you are going to find the table. I'm going to put different um, spaces for you. I think we are, let me see, maybe 10 spaces. Voy a dejar como 10 espacios para que ustedes puedan eh, ir escribiendo ahí sus opiniones y luego lo vamos a, a revisar. Tomorrow we are going to end with the topics that we have on the platform. We are going to continue with the knowledge check. Please, work on the platform. Trabajen en la plataforma. Completen sus actividades. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si no han podido accesar a sus ejercicios, por favor, háganlo saber. Porque al final del día, pues cuando ya les revisen todo su progreso, no van a poder obtener su certificado, ¿verdad? Y no es lo que queremos, sino que queremos que ustedes vayan avanzando en este proceso. Así que si tienen dudas, preguntas o alguna cosa con la plataforma, no duden en escribir en el grupo de WhatsApp y se le va a dar seguimiento, ¿verdad? Eh, don't feel shame. It is normal to have uh, some kind of issues when we are learning something new. Así que no se sientan eh, mal, ¿verdad? Eh, nos puede pasar a cualquiera que tenemos algún problema con la plataforma o algo por el estilo. So, we are going to end here and I'm going to send to you the document to the group of WhatsApp. And you have to complete it for tomorrow and we are going to see each other in the next session. So, have a really good night and see you tomorrow. Good night. Good night. Bye. 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 Good night. Good night.